நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி போட்டோகிராஃபி நம்மளோட சேனலில் இப்போதைக்கு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதோட கண்டினியூட்டியாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான ஹேர் டீட்டெயிலிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இது மாதிரி குட்டி குட்டி ஹேர்லாம் போகுது இல்லைங்களா இந்த ஹேர் டீட்டெயில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வந்து இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஹேர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டு அதாவது ஒன் சைடு மட்டும் ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி டபுள் சைடு ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் வர மாதிரி இன்னும் குட்டி குட்டியாக இது மாதிரி இது மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது இது மாதிரி எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹேரையும் இப்போ இந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதனால் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் ஓகேங்களா பாதியில் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரையிலும் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நாம் பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் தான் எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ பாருங்களேன் இந்த வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கும் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப புதுசு கிடையாது ஓகேங்களா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் பார்த் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற இந்த ஹேர் டீட்டெயிலிங் ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்ட்ரோக் பார்த்துன்ற ஒரே கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஆனால் ஸ்ட்ரோக் பார்த்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ரெஷ்ஷை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியணும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஆக்சுவலாக இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க இப்போ புதுசாக வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதோட இல்லாமல் ஃபண்டமெண்டல் வீடியோ நிறையா இருக்குது ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வீடியோ இருக்குது இது மாதிரி பேசிக்ஸான வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது பென் டூல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பென் டூல் இருக்குது இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோவில் பென் டூல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் வரும் ப்ரெஷ்ஷு சம்மந்தமான விஷயங்கள் வரும் அதோடு இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரோக் பார்த்துன்ற கான்செப்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஹேர் டீட்டெயிலிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இதில் இருக்க விஷயங்களை நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணிக்கிட்டா தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயும் ரொம்ப வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணும்போதே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்ட்ரோக் பார்த்துன்ற கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து ஹேர் டீட்டெயிலிங் பண்ணுவோம் ஹேர் வந்து வரைவோம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்ததுன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இமேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த கான்செப்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஹேர் டீட்டெயிலிங் கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மச் டூலில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படி நான் வந்து ஸ்மச் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களோட இமேஜில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவில் இப்படி ஸ்மச் பண்ணும்போது நீங்கள் கலர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு இழு அப்புறம் கீழே ஒரு டைம் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்போது இது மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்காது சொல்லி லாஸ்ட் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கும் இந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட அந்த லேயரில் டைரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ணால் தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த கலர் முடிஞ்ச உடனே உங்களோட இமேஜையும் சேர்த்து வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குது ஓகேங்களா அதனால் ஒரு அந்த ட்ரான்ஸிஷன் இருக்குது இல்லைங்களா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த மாதிரி ஹேர் பண்ணும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக உங்களோட லேயர்லேயே வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த நீங்கள் எஃபெக்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக லேயரில் அப்ளை பண்ணவானா நியூ லேயர் கொடுத்து நியூ லேயரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வேணுன்ற மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் வேணுன்ற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து
ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் இது மாதிரி ஒரு கலரில் ஹேர் வேணுன்றது முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுங்கள் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஒரு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஷேப் டைனமிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கண்ட்ரோல் போங்க கண்ட்ரோலில் பென் ப்ரெஷரை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் பென் டூல் வாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரோக் பார்த்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் டூல்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த டூலை டிராப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டூல் இருக்கும் அதில் நாம் யூஸ் பண்ணுற டூல் என்ன அப்படின்னா ப்ரஷ் மட்டும்தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒருவேளை இதில் பென்சில் இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரஷ்ஷுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற இந்த விஷயத்தை செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது மாதிரி அன்செக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஓகே பண்ணிடுங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கே ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பார்த்து அதாவது நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சலிங்களா அந்த பார்த்து நான் டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணோன்னே பாருங்கள் ஓகேங்களா எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா அதாவது என்னோட நான் வரைஞ்ச அந்த பார்த்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுதான் ஸ்ட்ரோக் பார்த் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது மாதிரியான ஹேர் எல்லாமே நம்ம வந்து வரைகிறோம் ஓகேங்களா இது நம்ம ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் வரைஞ்சலிங்களா அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பென் டூல் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய லைன் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வரிசையாக ஹேர் வேணும் அப்படின்னா இப்படி குட்டி குட்டியாக நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்படி வரையணும் ஓகேங்களா இப்படி வரையிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பென் டூலை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண தெரியணும் பென் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இதனால தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் பென் டூல் ப்ரஷ்ஷு ஸ்ட்ரோக் பாத் இந்த மூணு வீடியோவையும் பாருங்கள் அது எல்லாமே மிங்கில் ஆகி தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்க புரிஞ்சிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா இப்போது இப்படி நான் ஒரு லைன் வரையிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த லைனுக்கு போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எஸ்கேப் கொடுக்கணும் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு அடுத்த லைன் இப்படி வரையணும் வரையும் போது கரெக்டாக வந்து ஒரு பெண்டு கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் இப்படி இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஹேர் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குது இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது ரைட் அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரெஷ்ஷை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ரெஷ்ஷை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த சைஸ் வேணுமா இல்லை இந்த சைஸ் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷ்ஷை வந்து பெருச்சுன்னு இது பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் போகிறேன் பென் டூல் போயிட்டு இது மாதிரி ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருந்தால் எஸ்கேப் கொடுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரோக் பார்த் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்தோனே பாருங்களேன் இப்போ என்னாச்சு எனக்கு வந்து எஜ்ஜஸில் வந்து அந்த ஒரு ஷார்ப்பான இது வரல ரீசன் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷ்ஷில் எஃப்ஐயில் இந்த ஷேப் டைனமிக் வந்து ஆன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன் ஷேப் டைனமிக் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பென் ப்ரெஷரை ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுக்குறேன் பென் டூல் போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரோக் பார்த் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்த்து வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போது எந்தெந்த இடத்துலாம் வந்து கர்வ்டாக இருந்துச்சோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி ட்ரையாங்கலாக இருந்ததெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த பென் டூலை வச்சு நீங்கள் கோடு போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து அழகான ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து தனி லேயராக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ இது வந்து தனி லேயராக இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வேணுன்ற மாதிரி இதுக்கு வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா கிரேடியன்ட் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆல்ட் எல்ஓ ஜி ஜி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை கிரேடியன்ட் வருது கிரேடியன்ட்டில் நீங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமான கிரேடியன்ட்ல நிறையா இருக்குது நீங்கள் எந்த கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் அதாவது அந்த முடியோட கலர் வந்து மாறும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேணுன்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ரெண்டு கோடு வேணும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டும் ஷார்ப்பாக வேணும் ஒரு பக்கம் ஷார்ப்பாக வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்றது சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த லேயர் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் பென் டூல் எடுக்கிறேன் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நான் பண்ணுறேன் ஒரு
ரைட் கிளிக் பண்ணி பா பார்த்து வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைன் வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து லைன்ஸ் வருது ஓகேங்களா அப்போது உங்களோட ப்ரஷ் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து கிரியேட் ஆகும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்தது இது மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து ஷார்ப்பாகவும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நார்மலாகவும் கிடைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டு இப்போது நீங்கள் ப்ரஷ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா ப்ரஷ் வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது நார்மல் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது சிங்கிள் லைன் இருக்க ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி வரைஞ்சி பார்க்குறேன் சின்னது பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எனக்கு இது போதும் கலர் வந்து எதாவது வேணா கலர் வந்து நீங்கள் மாற்றி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ கலர் வேணா ப்ளூ கலர் ரெட் கலர் வேணா ரெட் கலர் எல்லோ கலர் வேணா எல்லோ கலர் வேணுன்ற கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு ஒரு பக்கம் மட்டும் ஷார்ப்பாக வேணும் இல்லைங்களா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ரெஷ் டூலில் எஃப்ஐயில் இந்த ஷேப் டைனமிக்கில் பென் ப்ரெஷருக்கு பதிலாக ஃபேடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபேடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் பென் டூல் போங்க அகைன் வந்து ஸ்ட்ரோக் பாத் அதே கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஒரு குட்டியாக வந்திருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்ற சொல்கிறேன் மறுபடியும் ப்ரெஷ் டூல் போங்க எஃப்ஐ பேனல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபேடை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தொலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ இப்போ நான் முந்நூறுன்னு வச்சுன்னா கீழே உங்களுக்கு சாம்பிள் வந்து காமிக்கும் ஓகேங்களா இது இருபதும் வச்சுன்னா கீழே வந்து லைட்டாக தான் காமிக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து ஆயிரம் அதாவது நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் வேல்யூ வைக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூ வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள லென்த்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் போதும்னு நினைக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பென் டூல் வாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரோக் பாத் ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எஜ்ஜஸ் வந்து கரெக்டாக வரல ஏன்னா இரநூறு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மறுபடியும் ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணுறேன் எஃப்ஐ பேனல் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஃபேடோட வேல்யூவை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் நூறுன்னு வச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பென் டூல் வாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரோக் பாத் கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போது பாத் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் புரியுதா இப்போ இந்த ஹேர் எங்கே வேணும் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இனிஷியலாக இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வேணும்னா வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தனி ஒரு லேயர் தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி லைட்டாக எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமான ஹேரெல்லாம் நீங்கள் வந்து வரையலாம் இப்போ அடுத்தது கடைசியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மைனூட்டான குட்டி குட்டியான ஹேர் கடைசியாக இந்த சைடில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஹேர் உள்ளே வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ஹேர் வேணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதே கான்செப்ட் தான் ஒன்றும் கிடையாது பென் டூலில் செலக்ட் பண்ணுறேன் பென் டூலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு டூல் இருக்கும் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கும் நீங்கள் இந்த டூலை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் பார்த்து வந்து வரையலாம் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே அடுத்தடுத்த லைன் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா உள்ளே வரையும் போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் கலர் வந்து பிளாக் கலர் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஹார்ட் ரோன் ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப குட்டியாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எடுத்துகிட்டு கலர் வந்து பிளாக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வரைஞ்சி பாருங்கள் இவ்வளோக்கு சின்னதாக வேணும்னா ஓகே கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் பென் டூல் போகிறேன் பென் டூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷ்ஷை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் இல்லைங்களா ப்ரெஷ் டூலில் எஃப்ஐ கொடுங்க ஷேப் டைனமிக்கில் பென் ப்ரெஷர் ஆன் பண்ணுங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மறுபடியும் பென் டூல் வாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரோக் பார்த்து கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பார்த்து வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குட்டி குட்டியான ஒரு ஹேர் வந்து கிடச்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியில் வரையும் போதும் வெளியில் வந்து ஒயிட் கலர் ஹேர் கொடுப்பாங்க அதுக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா மறுபடியும் பென் டூலில் செலக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி நல்லா பெருசாக வரைஞ்சிக்கோங்க லென்த்தாக இழுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா எப்படி எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டான ஒரு ஹேர்லாம் வரும் இப்படி நீட் நீட்டாக வரைவாங்க அதுக்கெல்லாம் கூட இந
உங்களோட ஹேரை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஸ்மச் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்மச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வந்து பார்த்து வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்படி பார்த்து வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் கொடுங்க இது மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று கொடுங்க ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பாத்தோட எண்டோட இன்னொரு பாத்தோட எண்டு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா அதில் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க தனித்தனியாக வரைங்க அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கிட்ட கிட்ட வரைஞ்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா இப்போ இது மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோ இல்லைனா ப்ரௌன் கலர் ஏதாவது லைட்டான கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வரைஞ்சி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரைஞ்சால் ஓகேவா ஓகே பென் டூலை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரோக் பார்த் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா மறுபடியும் வந்து பார்த்து வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எந்த ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது இந்த இடத்துல வந்து மூணு பிள்ளை ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஸ்ட்ரோக் வரும் ஓகேங்களா அதோடு இல்லாமல் நம்மளேவும் ப்ரெஷ்ஷை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நிறைய ப்ரஷ் நம்மளே வந்து குட்டி குட்டியாக ப்ரஷ் நிறையா வர மாதிரி வரைஞ்சி அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு கூட நம்ம வந்து இது மாதிரி விஷயங்களாம் வந்து பண்ணலாம் ஓகேங்களா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அதனால் வந்து அந்த ப்ரெஷ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ சொல்லித்தரேன் அடுத்தது இப்போ இது மாதிரி வரையும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக கையெல்லாம் நடுங்குதுங்க கரெக்டாக வரைய முடியல மோசம் பிடிச்சி வரையிறேன் எனக்கு நல்லா வந்து ஒரு ஷார்ப்பான எஜ்ஜஸ் வரல அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து லேசி நெசுமி ப்ரோ அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வரைய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழகான ஒரு கோடு வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக வரும் ஓகேங்களா இது எப்படி பண்ணுறது அதாவது நம்ம ப்ரஷ் பண்ணும்போது இங்கே ஸ்மூத்திங் ஆப்ஷன் வரும் இல்லைங்களா ப்ரஷில் எப்படி கொடுக்கும்போது இங்கே ஸ்மூத்திங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வருதோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்மஜ் யூஸ் பண்ணும்போதும் இது மாதிரி பென் டூல் யூஸ் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ப்பான லைன் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த லேசி நெசிமி ப்ரூ அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோவோட ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா த